ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുന്നേയുടെ ശല്യം പയറിലുണ്ടാവുന്ന മുന്നേയുടെ ശല്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതെങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം ഇതിൻ്റെ മുന്നേയുടെ ശല്യം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കെമിക്കൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ കീടനാശിനികളോ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇതിനെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതൊക്കെ രാസ കീടനാശിനികളാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ജൈവ കീടനാശിനികളാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസും കുക്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമാണ് ഈ ചാനൽ വഴി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിക്കുക മുഞ്ഞ അഥവാ എഫിഡ്സ് ഇവ നമ്മളുടെ പയറിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വന്നിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ഇത് വന്ന കൊമ്പിലുള്ള നീര് ഊറ്റി കുടിച്ചിട്ടാണ് ഇവ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള നീര് മുഴുവൻ ഊറ്റി കുടിച്ച് ചെടി ഉണക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വളർച്ച കുറക്കാനും കായ്ഫലം ഇല്ലാതാക്കാനൊക്കെ ഇവർക്ക് പറ്റും അങ്ങനെ ഇവർ കുറച്ച് തന്നെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ വേഗം നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡിൽ മൊത്തം ആ തോട്ടത്തിൽ മൊത്തം ഇവ വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കീടമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഗ്രോ ബാഗിലാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രോ ബാഗിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇതുപോലെ ചണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പ് ചവറുകൾ പുല്ലൊക്കെ മുളക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇലയുടെ ഓരോ ചണ്ടിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ചെടി നട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗം വളരെ വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ നല്ല വൃത്തിയിൽ ഇരുന്നാൽ തന്നെ ഒരു വിധപ്പെട്ട പ്രാണികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഈ എഫിഡ്സിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ചോണനുറുമ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോണനുറുമ്പിൻ്റെ വളർച്ച നിയന്ത്രിച്ചാലും ഇതിൻ്റെ വ്യാപനം തടയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ആ ഭാഗം നല്ല വൃത്തിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ വ്യാപനം ഒരു പരിധിവരെ തടയാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിവുള്ള മറ്റൊരാളുണ്ട് ഒരു ഉറുമ്പ് തന്നെയാണ് അതിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഉറുമ്പ് അഥവാ നീറ് പുളിയനുറുമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇത് ഒരു പരിധിവരെ എഫിഡ്സിൻ്റെ വ്യാപനം ഇല്ലാതാക്കും ഇവർ എഫിഡ്സിനെ കൊന്ന് ഇവരുടെ ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഉറുമ്പുകൾ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നല്ലതാണ് ഇത് എഫിഡ്സിന് മാത്രമല്ല മറ്റു പല ജീവികൾക്കും ഇത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ പല കീടങ്ങളെയും ഇവർ ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ ഇവരുണ്ടാകുന്നത് നമ്മളുടെ ഫീൽഡുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ഇവരുടേതായ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ എഫിഡ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇനി നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ മാർഗമാണ് നമ്മളുടെ സ്പ്രേയറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നല്ല പ്രഷറിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രഷറിൽ വെള്ളം തട്ടുന്ന ഭാഗത്തുള്ള മുഞ്ഞകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ താങ്ങാൻ പറ്റാതെ ചത്തുപോകും വലിയ പുറന്തോടൊന്നും അധികം കട്ടിയില്ലാത്ത ജീവികളാണ് ഇവർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതൊരു വീട്ടാവശ്യത്തിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറച്ച് പയറുള്ളവർക്കൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ വലിയ ഫീൽഡിലുള്ളവർക്ക് ഇതൊരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ മാർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പ്രഷറിൽ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മുന്നെ കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്ത് പിന്നെ ഒരു മാർഗം കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ച് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഗ്ലൗസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ ഒരു കവറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ മുന്നേയുള്ള ഭാഗത്ത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവർ ചത്തുപോകും അപ്പോൾ ഇത് ഈ രണ്ട് മാർഗവും നമ്മളുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബൾക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള
ചെടികളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുഞ്ഞിയുടെ ശല്യമുള്ള ചെടികളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ചെടികളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കീട നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡും കൂടെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് ജൈവ മാർഗങ്ങളായാലും ഒരുപാട് ബൾക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ അത് അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നില്ല ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആളുകൾക്കും പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ തോട്ടങ്ങൾ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ ഇരുപതോ സെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രയാസമുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും അവർക്ക് രാസ കീടനാശിനികൾ വേണം എന്നുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രണ്ട് രാസ കീടനാശിനികളുണ്ട് ഒന്ന് മാലത്തിയോൺ അതിൻ്റെ വീര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെയുള്ളത് ക്യുനാൽഫോസ് ആണ് ക്യുനാൽഫോസിൻ്റെ ഡോസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡോസേജിലാണ് ഈ രണ്ട് രാസ കീടനാശിനികളും നിങ്ങൾ ഫീൽഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക പരമാവധി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഷറിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതിനും വയങ്ങുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതോ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഇന്ന് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി കണ്ട് സഹകരിച്ചതിന് ആദ്യം തന്നെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ നെറ്റിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡെയിലി അപ്ഡേഷൻ നടക്കാത്തത് അത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പരമാവധി വീഡിയോസ് എല്ലാ ദിവസവും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവര